കുട്ടികളെ ഹയർ സെക്കൻഡറി മലയാളം പാഠപുസ്തകത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റിലെ മൂന്നാമത്തെ പാഠഭാഗത്തിലേക്ക് നാം ഇന്ന് കടക്കുകയാണ് മലയാളത്തിലെ പ്രശസ്ത കവി കടമ്പനിട്ട രാമകൃഷ്ണൻ എഴുതിയിട്ടുള്ള കിരാതവൃത്തം എന്ന കവിതയാണ് നാം ഇന്ന് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഒന്ന് ഈ പാഠഭാഗം നിങ്ങൾ മുഴുവൻ ആളുകളും വായിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം കവിത ഒരു തവണ നിങ്ങൾ വായിച്ചു രണ്ട് കടമ്പനിട്ട തന്നെ ചൊല്ലിയിട്ടുള്ള കിരാതവൃത്തം എന്ന് പറയുന്ന കവിത നിങ്ങൾ കേൾക്കുകയും ചെയ്തു മൂന്നാമതായിട്ട് കടമ്പനിട്ട രാമകൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തന്നത് നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടും ഉണ്ടാകും ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു എന്ന ഒരു ഉറപ്പിലാണ് ഞാൻ കവിതയെക്കുറിച്ച് വിശദമായി ഈ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് തുടങ്ങാം നമുക്ക് കവിതയുടെ പേര് എന്താണ് കിരാതവൃത്തം എന്നാണ് എന്താണ് കിരാതവൃത്തം എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് കടമ്പനിട്ട ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആരാണ് കിരാതൻ കിരാതൻ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് കിരാതൻ എന്നാൽ കാട്ടാളൻ ആണ് കവിതയിലെ തുടർന്നുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ കാട്ടാളൻ എന്ന വാക്ക് തന്നെ കവി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും കവിതയുടെ ശീർഷകത്തിൽ കവി കിരാതൻ എന്ന വാക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വൃത്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ചരിത്രം അവൻ്റെ ചരിതം അഥവാ അവൻ്റെ കഥ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് അർത്ഥമെടുക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കാട്ടാളൻ്റെ ചരിത്രം അല്ലെങ്കിൽ കാട്ടാളൻ്റെ കഥ ആണ് ഈ കവിതയിലൂടെ കവി നമ്മളോട് പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് കാട്ടാളൻ കാട്ടാളൻ എന്ന് പറയുന്ന പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ എന്ത് രൂപമാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിൽ വരുന്നത് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ കാട്ടാളൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ കറുത്തിരുണ്ട് ഭയങ്കര ഭീമാകാരമായ ശരീരമൊക്കെ ആയിട്ട് ചുവന്ന കണ്ണും നീണ്ട നാക്കും ചുരുളൻ തലമുടിയൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു രൂപമാണ് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടാവുക അല്ലെ രാക്ഷസന്മാർ കാട്ടാളന്മാർ ഇവരൊക്കെ ആ ഒരു ഒരു രൂപമായിട്ടാണ് പുരാണ ചിത്രകഥകളൊക്കെ വായിച്ച് വന്ന ആളുകൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് സമ്മാനിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത്തരം ഒരു രൂപമാണ് കവിതയിൽ കാട്ടാളൻ ഒരു വലിയ കഥാപാത്രമായിട്ട് നമ്മുടെ കവിതയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് ആദ്യം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പല കവിതകളിലും ഉണ്ട് വളരെ പ്രകടമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു കാട്ടാളൻ എൻ്റെ ഓർമ്മയിലുള്ള ഒരു കാട്ടാളൻ നളചരിതത്തിലെ കാട്ടാളനാണ് നളചരിതം കഥകളിയിൽ ഉണ്ണായിമാരുടെ നളചരിതം കഥകളിൽ ഒരു കാട്ടാളനുണ്ട് നളചരിതം കഥ അറിയുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ അറിയുമായിരിക്കും നളനും ദമേന്തിയും വിവാഹിതരായി കൊട്ടാരത്തിലൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഒരുപാട് കഷ്ടകാലം വന്നു കലി നളനെ ആവേശിച്ചു കൊട്ടാരവും രാജ്യവും എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട് അവർ കാട്ടിലേക്ക് നാട് കടത്തപ്പെടുന്നു കൊടും കാട്ടിലെ ഒറ്റക്കായ സമയത്ത് നളന് ദമേന്തിയും ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ രാത്രിയിൽ അന്ന് രാത്രി നളനിങ്ങനെ വിചാരിക്കുകയാണ് ഇവൾ വലിയ രാജകുമാരിയാണ് തൻ്റെ കൂടെ വന്നിട്ട് കഷ്ടങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിച്ചു ഇത് തൊട്ടപ്പുറത്ത് അവളുടെ രാജ്യമാണ് അവൾ ഇറങ്ങു വഴിക്ക് അവൾ രാജ്യത്ത് എത്തട്ടെ ഞാൻ മാത്രം ഇത് അനുഭവിച്ചാൽ മതിയല്ലോ എന്ന് കരുതി നളൻ ദമയന്തിയെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോകുന്നു ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ദമയന്തി ഉണരുന്നു തൻ്റെ ഭർത്താവിനെ കാണുന്നില്ല കാട്ടിലാകമാനം തന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നു ആ സമയത്ത് ദമയന്തിയെ ഒരു പെരും പാമ്പ് കുടികൂടുന്നു ആ സമയത്ത് ആ സന്ദർഭത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ഒരു കാട്ടാളനുണ്ട് ദമയന്തിയെ പെരുമ്പാമ്പിന്റെ പിടിയിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി എത്തുന്നത് ഒരു കാട്ടാളനാണ് കാട്ടാളമെന്റെ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ കരച്ചിൽ കേൾക്കുന്നത് ആ കാട്ടാളൻ വരികയും ദമയന്തിയെ രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും അവിടുന്ന് ദമയന്തിയെ രക്ഷിച്ചതിന് ശേഷം കാട്ടാളന് അവളെ തൻ്റെ ഭാര്യയാക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹം തോന്നുന്നു സുന്ദരിയാണ് അവളെ തൻ്റെ കൂടെ തൻ്റെ ഭാര്യയായി തീരാൻ വേണ്ടി അയാൾ ക്ഷണിക്കുന്നു അപ്പോൾ കാട്ടാളൻ തന്നെ കീഴ്പ്പെടുത്തും എന്ന് വിചാരിച്ച് ദമയന്തി 
ദമയന്തിക്ക് ഒരു വലിയ ഒരു നേരത്തെ ഒരു വരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ആരെങ്കിലും തന്റെ പാതിവൃത്തിത്തെ അപകടപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാളെ ഭസ്മമാക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് അവൾക്ക് നേരത്തെ ഇന്ദ്രൻ കൊടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അവൾ ആ മന്ത്രം ഓർമ്മിക്കുകയും ആ നിമിഷം കാട്ടാളൻ ഭസ്മമായി പോവുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് നമ്മുടെ പുരാണത്തിലും നമുക്ക് നളചരിതത്തിലും കാണാവുന്ന ദമയന്തിയുടെ കഥയിലെ കാട്ടാളൻ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഒരു സ്ത്രീയെ ഒരു പെരുമ്പാമ്പിന്റെ വായിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തിയ കാട്ടാളൻ എന്താ അയാൾക്ക് അതിന് പ്രതിഫലമായിട്ട് ലഭിക്കുന്നത് തൻ്റെ ജീവിതം തന്നെ നശിച്ചു പോകുന്നു നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നു ഭസ്മമായിട്ട് പോകുന്നു അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ കഥകളിൽ മാത്രമല്ല ഒരുപാട് പുരാണ കഥകളിൽ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് കഥ കഥാപാത്രങ്ങൾ കാട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന ശൂർപ്പണകയെ പോലെയുള്ള താടകയെ പോലെയുള്ള ഒട്ടേറെ കഥാപാത്രങ്ങൾ ഇവരെല്ലാം ഭീകര കഥാപാത്രങ്ങളായിട്ടാണ് നേരത്തെ നമ്മുടെ പുരാണങ്ങളിലും മറ്റും ചിത്രീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇവരെ കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ സങ്കല്പമാണ് നേരത്തെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് വളരെ ദുഷ്ട കഥാപാത്രങ്ങളാണ് നല്ല മനുഷ്യരെ ആക്രമിക്കുന്നവരാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ ചിന്ത കാട്ടാളനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളത് ഈ കവിത യഥാർത്ഥത്തിൽ കടമ്പിനിട്ട കാട്ടാളൻ എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രത്തിന്റെ പക്ഷത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് എഴുതിയതാണ് എന്ന് നമുക്ക് കാണാം കാട്ടാളൻ കടമ്പനിട്ടക്ക് ഒരു വർഗത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയാണ് ഏതോ ഒരു കാട്ടാളനെ കുറിച്ചല്ല കടമ്പനിട്ട പറയുന്നത് ഈ കവിതയിൽ മറിച്ച് ഒരു വർഗത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ടുള്ള കാട്ടാളനാണ് അത് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചരിത്രത്തെയും ഒരല്പം കൂട്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും നേരത്തെ പറയുകയുണ്ട് ഏത് വർഗത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയാണ് അത് പറയുമ്പോഴാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു ചരിത്രത്തിന്റെ ഒരു പിൻബലം നമുക്കിവിടെ ആവശ്യമായിട്ട് വരിക നിങ്ങൾ പൊതുവിൽ ആര്യ ദ്രാവിഡ സംഘർഷം എന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ഭാഷകളെ നമ്മളിപ്പോൾ വിളിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഏത് ഭാഷാ ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് അറിയാവോ നിങ്ങൾക്ക് ദ്രാവിഡ ഭാഷാ ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് നമ്മൾ ദ്രവീഡിയൻ ലാംഗ്വേജ് ആണ് തമിഴ് മലയാളം കന്നഡ തുളു തെലുങ്ക് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭാഷകൾ ഒരുപാട് ഭാഷകളുണ്ട് പത്തോ ഇരുപതിലധികം ഭാഷകൾ ഈ ദ്രവീഡിയൻ ഭാഷകളിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ദ്രാവിഡ സംസ്കാരം ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലെ ഭാഷയെയാണ് നമ്മൾ ഈ ദ്രാവിഡ ഭാഷകൾ അഥവാ ദ്രവീഡിയൻ ലാംഗ്വേജസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ദക്ഷിണേന്ത്യ മൊത്തം ആയില്ലേ ഇവിടത്തേക്കാണ് സംസ്കൃതം ഭാഷയായിട്ടുള്ള ആര്യന്മാരുടെ അധിനിവേശം ഉണ്ടാകുന്നത് ആര്യ അധിനിവേശത്തെ കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള പുതിയ പല സിദ്ധാന്തങ്ങളും പുതിയ പുതിയ കണ്ടെത്തലുകളും ഒക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലമാണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ ചരിത്രത്തിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വരുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഓർമ്മിക്കാമെന്ന് മാത്രം ഈ ആര്യ ദ്രാവിഡ സംഘർഷം ഉണ്ടാവുകയും അങ്ങനെ ഇവിടുത്തെ ദ്രാവിഡന്മാർ പൂർണ്ണമായിട്ടും അവരെ ആര്യന്മാർ പരാജയപ്പെടുത്തുകയും പല തരത്തിൽ പരാജയപ്പെടുത്തി ചിലത് അവർ സ്വാംശീകരിച്ചു ചിലത് ലയിച്ചു ചേർന്നു ചിലത് ബോധപൂർവം തന്നെ അവർ തോൽപ്പിച്ചു പരാജയപ്പെടുത്തി ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ ആര്യ അധിനിവേശം ഇവിടെ നടന്നിട്ടുള്ളത് അതിനുശേഷം ഈ സ്വന്തം കാടുകളിലേക്ക് ചുരുങ്ങി ചുരുങ്ങി വരുന്ന കാടുകളിലേക്ക് ഏറ്റവും അവശേഷിക്കുന്ന ഈ ദ്രാവിഡ പാരമ്പര്യം ഉള്ള ആളുകൾ ഒതുങ്ങിക്കൂടി എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം നമ്മുടെ പല ആദിമ നിവാസികളും ആ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ നേരെ അവകാശികളാണ് എന്ന് പോലും നമുക്ക് പറയാം നമ്മുടെ എല്ലാം രക്തത്തിൽ ഈ ദ്രാവിഡ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് കാണാം നമ്മുടെ കാവുകൾ അല്ലേ നമ്മുടെ കാവുകൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ ഇവിടെയൊക്കെ കാടുണ്ട് എല്ലാ കാവിനോടും ചേർന്ന് കുറെ മരങ്ങളൊക്കെയുള്ള ഒരു കാടുണ്ടാകും അവിടുത്തെ ആരാധന ആര്യ ആരാധനയിൽ നിന്ന് വിഷ്ണു അല്ലെങ്കിൽ ശിവൻ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മാവ് അങ്ങനെ ഹൈന്ദവ ദൈവങ്ങളിൽ നിന്നും സുബ്രഹ്മണ്യൻ ഗണപതി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പുരാണങ്ങളിലൊക്കെ പറയുന്ന ദൈവങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തരായിട്ടുള്ള ദൈവങ്ങളെയാണ് നമ്മുടെ കാവുകളിൽ ആരാധിക്കുന്നത് അല്ലെ തെയ്യങ്ങൾ ഇത്രമാത്രം തെയ്യങ്ങൾ അവിടുത്തെ ചടങ്ങുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ആലോചിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും അവിടെ കോഴിയെ ചിലയിടങ്ങളിൽ അറുക്കുന്നു ചില ചില തെയ്യങ്ങൾക്ക് 
മത്സ്യവും മാംസവും നിവേദ്യമായിട്ടും ചിലപ്പോൾ മദ്യം പോലും നിവേദ്യമായിട്ട് അർപ്പിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ ഈ ദ്രാവിഡ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് എന്തൊക്കെ ആരാധിക്കുന്നു പാമ്പിനെ ആരാധിക്കുന്നു വൃക്ഷങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്നു മലയെ ആരാധിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ പ്രകൃതി പ്രതിഭാസങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു സംസ്കാരം ഈ ദ്രാവിഡ സംസ്കാരത്തിൽ ഉണ്ട് ഈ ഒരു ആര്യ ദ്രാവിഡ അധിനിവേശത്തിൻ്റെ വളരെ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ആ ചരിത്രത്തിൻ്റെ വളരെ സാഹിത്യപരമായ ചില ഓർമ്മകളാണ് നമ്മുടെ ഇതിഹാസങ്ങളിൽ രാമായണ മഹാഭാരതങ്ങളിലൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് രാമായണത്തിൽ ദേവന്മാരും അസുരന്മാരും എന്നുള്ള യുദ്ധമൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന ആര്യ ദ്രാവിഡ യുദ്ധത്തിൻ്റെ ഒരു സാഹിത്യപരമായ ആവിഷ്കാരമാണ് എന്ന് പോലും ആളുകൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് മാഷ് പറയുന്ന ഇതിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആര്യ ദ്രാവിഡ അധിനിവേശത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു പുതിയ ചില അധിനിവേശങ്ങളുമുണ്ട് നമുക്കറിയാം വലിയ നാഗരിക സംസ്കാരമുള്ള ആളുകൾ നമ്മുടെ കാടുകൾ കയ്യേറി അവിടുത്തെ ആദിമ നിവാസികളെ ആദിവാസികൾ അടക്കമുള്ള ആദിമ നിവാസികളെ ചൂഷണം ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരുടെ കാട് വെളുപ്പിച്ച് അവരുടെ ജീവിതം വഴിമുട്ടിക്കുന്ന ആധുനികമായിട്ടുള്ള അധിനിവേശവുമുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള പലതരത്തിലുള്ള അധിനിവേശങ്ങളെയാണ് കടമനിട്ട ഈ കവിതയിൽ നേർക്ക് നേർ അഭിസംബോധന ചെയ്തത് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് കവി ഈ കവിത യഥാർത്ഥത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നത് ആ വർഗത്തിൻ്റെ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട ആ വർഗത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധി എന്ന നിലയിലാണ് ഈ കവിതയിൽ കാട്ടാളൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് ഇതാണ് ഈ കവിതയുടെ ആമുഖമായി ഈ കവിത ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ആമുഖം എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്ന കാര്യം ഇനി നമുക്ക് കവിതയിലേക്ക് പോകാം കവിതയുടെ പേര് ഞാൻ വായിച്ചു കിരാതവൃത്തം കടമനിട്ട രാമകൃഷ്ണൻ കടമനിട്ടയുടെ വളരെ ഗാംഭീര്യമുള്ള ശബ്ദത്തിൽ ഇടക്കയുടെയും മറ്റു തുടി വാദ്യങ്ങളുടെയും ഒക്കെ അകമ്പടിയോടുകൂടി കിരാതവൃത്തം കടമനിട്ട തന്നെ ചൊല്ലുന്നതും നിങ്ങൾ കേട്ടു മാഷിയുടെ കവിത അങ്ങനെ മുഴുവനായിട്ട് ചൊല്ലുന്നില്ല വരികൾ വായിച്ച് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അതിനകത്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആശയം എന്താണ് എന്ന് നിങ്ങളോട് വിശദീകരിച്ച് തരാനാണ് മാഷ് ശ്രമിക്കുന്നത് പ്രശ്നതാപൂർവ്വം മാഷ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നു കവിത എങ്ങനെയാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ വരി എന്താണ് ഈറ്റപ്പുലി നോറ്റുകിടക്കും ഈറൻ കണ്ണു തുറന്നും കരിമൂർഖൻ വാലിൽ കിളരും പുരികം പാതി വളച്ചും നീറായ വനത്തിൻ നടുവിൽ നിൽപ്പൂ കാട്ടാളൻ നെഞ്ചത്തൊരു പന്തം കുത്തി നിൽപ്പൂ കാട്ടാളൻ കവിത ആദ്യ വരികൾ അതിശക്തമായിട്ടുള്ള വരികളാണ് നിങ്ങൾക്ക് അത് അതിന് കവി ഉപയോഗിച്ച വാക്കുകൾ തന്നെ മതി എന്താണത് ഈറ്റപ്പുലി നോറ്റുകിടക്കും ഈറൻ കണ്ണു തുറന്നു ഈറ്റപ്പുലി ആദ്യത്തെ വാക്ക് എന്താണ് കവിത തുടങ്ങുന്ന ആദ്യത്തെ വാക്ക് ഈറ്റപ്പുലി എന്നാണ് ഈറ്റപ്പുലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം ഈറ്റപ്പുലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രസവിച്ചു കിടക്കുന്ന പുലി ഈറ്റ് കിടക്കുന്ന ഈറ്റ് കിടക്കുക എന്ന് പറയും പ്രസവിച്ച് കിടക്കുന്നതിന് പണ്ട് ഈറ്റ് കിടക്കുന്ന പുലി ഈറ്റപ്പുലി പ്രസവിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോറ്റ് കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ പരിചരിച്ചു കൊണ്ട് കിടക്കുന്ന പുലി പുലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം പിന്നെ വേറെ വാക്ക് വേണ്ട അവൻ പുലിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് ആ പുലി എന്ന് പറയുന്നതിൽ വരുന്ന ഗാംഭീര്യവും അതിൻ്റെ ഒരു ശക്തിയും ഏ അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക ഒരു ഓജസ്സും എല്ലാം നമുക്ക് വ്യക്തമാണ് അവനൊരു പുലിയാണ് നമ്മൾ പറയാറില്ല പലപ്പോഴും ജി പുലിയാണ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് തമാശയായിട്ടൊക്കെ അപ്പൊ പുലിയാണ് മാത്രമല്ല ഈ പുലി പ്രസവിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇങ്ങനെ സംരക്ഷിച്ചു കൊണ്ടും പരിചരിച്ചു കൊണ്ടും ഇരിക്കുന്ന പുലി കൂടിയാണ് സാധാരണ നിലയിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം ജന്തുക്കൾക്ക് പ്രസവിച്ച അവർ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പരിചരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് ശൗര്യമൊന്നും കൂടും ഒരു ചാവാലി പട്ടിയായിരിക്കും പക്ഷെ അത് പെറ്റ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ മുല കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ നമ്മളെങ്ങാണ്ടും പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെ ഒരു പുലിയെ പോലെ ചിലപ്പോൾ പെരുമാറിയെന്ന് വരും അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ ശൗര്യത്തിൻ്റെ അതുപോലെ ശക്തിയുടെ ശരിയായ പ്രതീകമായിട്ടുള്ള ഈറ്റപ്പുലിയാണ് ഒരു പെറ്റ് കിടക്കുന്ന ഒരു പെൺ പുലിയെ ആണ് അതിനെ നോറ്റു കിടക്കുന്ന ഒരു പുലിയെ ആണ് കവി കവിതയുടെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഈറ്റപ്പുലി നോറ്റുകിടക്കും ഈറൻ കണ്ണു തുറന്നും അടുത്തവരെന്താ 
കരിമൂർക്കൻ വാലിൽ കിളരും പുരികം പാതി വളച്ചും വാലിൽ കിളരുന്ന കരിമൂർക്കൻ എന്താണ് കിളരുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വാല് കുത്തി നിൽക്കുക വാൽ കുത്തിയിട്ട് ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന കരിമൂർക്കൻ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ എപ്പോഴാണ് മൂർക്കൻ പാമ്പ് അത് സാധാരണ മൂർക്കനല്ല കരിമൂർക്കൻ മൂർക്കന് വിഷം ഏറ്റവും കൂടുമ്പോഴാണത് കരുത്ത് കരിമൂർക്കനായിട്ട് മാറുന്നത് കുഞ്ഞു മൂർക്കനല്ല അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് വിഷം വെച്ച് നല്ല പ്രായമൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള അത്യധികം വിഷം വിഷമുള്ള ഒരു മൂർക്കൻ കരിമൂർക്കൻ പത്തിയെടുത്ത് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് മൂർക്കൻ വാലിൽ കുത്തി നിൽക്കുന്നത് പാമ്പ് സാധാരണ നിലയിൽ നിലത്ത് കിടന്നിട്ടാ ഉണ്ടാവുക എപ്പോഴാണ് അത് പത്തി വിരിക്കുന്നത് മൂർക്കൻ പാമ്പ് പെട്ടെന്ന് അതെന്തെങ്കിലും ഭയപ്പെടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ദേഷ്യം വരും പത്തി നിർത്തുന്നത് ദേഷ്യം വന്ന് കൊത്താനാണ് അപ്പൊ ആ ഉഗ്രമായ ദേഷ്യമാണത് പത്തി മാത്രം ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കഴുത്തുയർത്തിയത് മാത്രല്ല മൊത്തം ഉയർന്നു നിൽക്കുകയാണ് വാലിൽ കുത്തിയിട്ട് മൊത്തം ഉയർന്നു നിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ദേഷ്യം അതിന് കോപം അത്രമാത്രം മൂർച്ഛിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോ വാലിൽ കരിമൂർക്കൻ വാലിൽ കിളരും പുരികം പാതി വളച്ചു കരിമൂർക്കൻ വാലിൽ കിളരും പുരികം പാതി വളച്ചു അടുത്ത വാക്ക് ഒന്ന് നമ്മൾ പുലിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ശക്തിയുടെ ശൗര്യത്തിന്റെ ശരിയായ പ്രതിനിധിയായിട്ടുള്ള പുലിയെ കുറിച്ചാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത് രണ്ടാമത് ഉഗ്രവിഷമുള്ള കരിമൂർക്കനാണ് രണ്ടാമത് വരുന്ന ഈ കവിതയിലത്തെ ഇമേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചിത്രം വാലിൽ കിളരുന്ന കരിമൂർക്കൻ വാലിൽ കിളരുന്ന കരിമൂർക്കൻ അതുപോലെ വാൽ കുത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു കരിമൂർക്കനെ പോലെ പുരികം പാതി വളച്ച് പുരികം ഇങ്ങനെ വളച്ചിട്ടുണ്ട് വളച്ചിങ്ങനെ പുരികമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചുളിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇത് രണ്ടും കാട്ടാളന്റെ കണ്ണുകളെയും പുരികത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു അല്ലെ ഈറ്റപ്പുലി നോറ്റുകിടക്കും ഈറം കണ്ണ് തുറന്നു ആ അവിടെ ഒരു വാക്കും കൂടി ഉണ്ട് ഈറം കണ്ണ് തുറന്നു ഈറ്റപ്പുലി നമ്മൾ പറഞ്ഞു നോറ്റു കിടക്കുന്നത് പറഞ്ഞു ഈറ്റപ്പുലി നോറ്റു കിടക്കും ഈറം കണ്ണ് മൂന്നാമത്തെ വാക്ക് ഈറം കണ്ണ് എന്താ ഈറം കണ്ണ് എന്താ ഈറം കണ്ണ് എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം അതെ നനഞ്ഞ കണ്ണ് കണ്ണ് ആകെ കണ്ണ് നനഞ്ഞ കണ്ണ് എന്തുകൊണ്ട് കണ്ണ് നനഞ്ഞു സങ്കടം ഒന്ന് കരഞ്ഞിട്ടാണോ കണ്ണ് പല സന്ദർഭങ്ങളിലും കണ്ണ് നിറയും സന്തോഷം കൊണ്ട് കണ്ണ് നിറയുക നമ്മൾ പറയാറില്ലേ പല സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മൾ കണ്ണ് നിറയും ഇവിടെ ഉഗ്രമായ കോപം കൊണ്ട് പ്രതിഷേധം കൊണ്ട് ഉള്ളിൽ തിളച്ചു മറിയുന്ന രോഷം കൊണ്ടാണ് സത്യത്തിൽ കാട്ടാളന്റെ കണ്ണ് നനഞ്ഞത് എന്ന് നമുക്ക് ഊഹിക്കാം കവി വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ഈറൻ കണ്ണ് എന്നേ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുമല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈറൻ കണ്ണ് കാട്ടാളന്റെ കണ്ണ് അല്പം ഈർ നനഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് കരഞ്ഞ കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തന്റെ നഷ്ടങ്ങളെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് കരഞ്ഞ് അതിലുള്ള രോഷം പ്രതിഷേധമാണ് ഇപ്പോൾ ആ കണ്ണുകളിൽ ഇങ്ങനെ തുറന്നു നിൽക്കുന്നത് കണ്ണ് അടച്ചിട്ടല്ല കണ്ണ് തുറന്നു പിന്നെയോ കരിമൂർക്കൻ വാലിൽ കിളരും വാലിൽ കുത്തി നിന്ന് ഭണമുയർത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു കരിമൂർക്കനെ പോലെ തന്റെ പുരികം പാതി വളച്ചും പുരികം പാതി വളച്ചും തന്റെ പുരികം ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ കവിതക്ക് പടയണിയുമായുള്ള ബന്ധം മാഷ് പിന്നീട് വിശദീകരിക്കാം വളരെ ബന്ധമാണ് ഈ കവിതക്ക് പടയണി എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ പത്തനംതിട്ട മധ്യ തിരുവിതാംകൂറിലൊക്കെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന തെക്കൻ തിരുവിതാംകൂറിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കലാരൂപത്തിനുള്ളത് പടയണിയാണ് ഈ കവിതയുടെ താളം കടമ്പനിയുടെ ചൊല്ലുമ്പോഴൊക്കെ ഉള്ളതിൻ്റെ താളം പലതും ഈ ഇതിന് പടയണിയുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് പടയണി പിന്നീട് വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നതുകൊണ്ട് ഇപ്പം അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല ഈ പടയണിയിലെ മുഖപ്പാളയും മുഖപ്പാളയൊക്കെ അണഞ്ഞിട്ടാണ് പടയണിയിലെ പല വേഷങ്ങളും വരുന്നത് അതിൻ്റെ മുഖത്തെഴുത്തുകളിൽ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കാണാം ഈ മൂർഖൻ പാമ്പിൻ്റേത് പോലെയുള്ള പുരികം വരച്ചതൊക്കെ കാണാം അതാണ് ഇവിടെ ഒരു സാമ്യം കരിമൂർഖൻ വാലിൽ കിളറും പുരികം പാതി വളച്ചും പിന്നെയോ നീറായ വനത്തിൻ നടുവിൽ നിൽപ്പു കാട്ടാളൻ ഇപ്പോഴാണ് നമ്മൾ കാട്ടാളനെ കാണുന്നത് നമ്മൾ കാട്ടാളനെ കാണുന്നു നിൽപ്പൂ കാട്ടാളൻ കാട്ടാളൻ നിൽക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ടോ കിടന്നിട്ടോ അല്ലേ ഉള്ളത് ക
നിൽക്കുന്നു എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് കാട്ടാളം നിൽക്കേണ്ടത് കാട്ടിലാണ് ഇവിടെ കാടുണ്ട് പക്ഷെ ഏത് അവസ്ഥയിലാണ് കാടുള്ളത് നീറായ വനത്തിൽ നീറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെണ്ണീർ തന്നെ കത്തിക്കരിഞ്ഞ് വെണ്ണീറായ ചമ്പലായ തൻ്റെ ആവാസ വ്യവസ്ഥക്ക് തൻ്റെ വാസഗൃഹത്തിന് മുന്നിൽ കാട്ടാളൻ നിൽക്കുകയാണ് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നീറായ വനത്തിൽ കത്തി വെണ്ണീറായ തൻ്റെ ആവാസ വ്യവസ്ഥ തൻ്റെ വാസസ്ഥലം മുഴുവൻ കത്തി വെണ്ണീറായിരിക്കുന്നു ആ വെണ്ണീറായ കാട്ടിനു മുന്നിലാണ് കാട്ടാളൻ നിൽക്കുന്നത് നീറായ വനത്തിൻ മുൻപിൽ നിൽപ്പൂ കാട്ടാളൻ നെഞ്ചത്തൊരു പന്തം കുത്തി നിൽപ്പൂ കാട്ടാളൻ അടുത്ത വരിയും വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള വരികളാണ് നെഞ്ചത്തൊരു പന്തം കുത്തി നിൽപ്പൂ കാട്ടാളൻ നിൽപ്പൂ കാട്ടാളൻ നിൽപ്പൂ കാട്ടാളൻ ആവർത്തിക്കുകയാണ് അവൻ നിൽക്കുകയാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞ നീറായ വനത്തിനടുവിൽ രണ്ടാമത്തത് നെഞ്ചത്തൊരു പന്തം കുത്തി എന്താണ് കാട്ടാളൻ നെഞ്ചത്ത് കുത്തിയ ഈ പന്തം ആലോചിച്ച് നോക്കൂ എന്തായിരിക്കും കാട്ടാളൻ നെഞ്ചത്ത് കുത്തിയ ഈ പന്തം നമ്മൾ ആരെങ്കിലും നെഞ്ചത്ത് പന്തം കുത്തി വെക്കുമോ നെഞ്ചത്ത് ബാക്കി പലതും നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ കുത്തി വെച്ചു എന്ന് വരും പക്ഷെ നെഞ്ചത്ത് പന്തം കുത്തി വെക്കുന്നു കാട്ടാളൻ തൻ്റെ നെഞ്ചത്ത് കുത്തിവെച്ച പന്തം എന്താണ് എന്തായിരിക്കും ചോദിച്ചാൽ നെഞ്ചത്ത് എന്താ കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് ഹൃദയമം അല്ലെ കത്തുന്ന ഹൃദയം എരിയുന്ന ഹൃദയം കാരണം തൻ്റെ ആവാസ വ്യവസ്ഥ മുച്ചൂടും അഗ്നിക്കിരയാക്കിയിരിക്കുകയാണ് അത് ചെയ്തത് ആരാണ് കാട്ടാളമാണ് അല്ല മറ്റാരോ ആണ് അവരോടുള്ള ദേഷ്യത്തിൻ്റെ പ്രതിഷേധത്തിൻ്റെ രോഷത്തിൻ്റെ അഗ്നിയാണ് കാട്ടാളൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇപ്പോൾ കത്തുന്നത് അതാണ് കത്തുന്ന പന്തം നെഞ്ചത്തൊരു പന്തം കുത്തി അവൻ്റെ നെഞ്ച് കത്തുകയാണ് ഒരു പന്തം പോലെ കത്തുകയാണ് അവൻ്റെ നെഞ്ച് കത്തുന്ന ഒരു പന്തം ഹൃദയം ആലോചിച്ച് നോക്കൂ എൻ്റെ രൂപത്തിൽ തന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു സാദൃശ്യം വളരെ നേരിയ ഒരു സാദൃശ്യമൊക്കെ തോന്നുന്നില്ല അല്ലേ നമുക്ക് ഒരു പന്തം ഇങ്ങനെ ഒരു കത്തുന്നു ആലോചിച്ച് നോക്കൂ പന്തം ഇങ്ങനെ ഒരു തീജ്വാലയായിട്ട് ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോകുന്നു നല്ല ചുവന്ന നിറം അല്ലെ മഞ്ഞയും ചുവപ്പും കലർന്ന നിറം ഹൃദയം ഏകദേശം മുകളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ കൂർത്തു പോകുന്ന ഒരു താഴത്ത് കുറച്ച് തടിപ്പുള്ള ഒരവയവം ചുവന്ന നിറം സമയമില്ലേ ആലോചിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതാണ് നെഞ്ചത്തൊരു പന്തം കുത്തി നിൽപ്പൂ കാട്ടാളൻ കാട്ടാളൻ നിൽക്കുന്നത് സ്വന്തം നെഞ്ചത്തൊരു പന്തം കുത്തിയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് കത്തുന്ന പന്തം പന്തം എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് നമുക്കറിയാം പ്രതിഷേധത്തിൻ്റെ രോഷത്തിൻ്റെ ഈ ലോകത്തെ തന്നെ ചുട്ടുകരിക്കാൻ തക്ക ശക്തിയുള്ള അഗ്നിയുടെ ഒരു പ്രതീകമാണ് ഈ പന്തം ചോര തുടിക്കും ചെറുകൈകളെ പേറുക വന്ന ഈ പന്തങ്ങൾ എന്ന് വെലുപ്പള്ളി പന്തങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന കവിതയിൽ പറയുന്നതും നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാകും അപ്പോ നെഞ്ചത്തൊരു പന്തം കുത്തി നിൽപ്പൂ കാട്ടാളൻ എന്താണ് ഈ പന്തം എന്നുള്ളത് വിശീകരിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണ് കാട്ടാളന്റെ നെഞ്ചിൽ ഈ തീ ആളിപ്പടർന്നു നിൽക്കുന്നത് എന്താണ് തീ അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ എന്താണ് എന്നാണ് നമ്മൾ കവിതയുടെ വരും ഭാഗങ്ങളിൽ കണ്ടെത്തുന്നത്